back guys to socket programming in with python so in the video la actually na multiple multiple clients handle pandratha pathi sollan irundhen but adukku munnadi namba first of all rendu sockets ku naduliye eppadi vande mutual connection create pandrathu appdi paaka porom mutual connection da in a sense mean pandra appadina ஒருத்தர் வந்து சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் பண்ணும் அதே மாதிரி இன்னொருத்தரும் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் பண்ணும் ரெண்டு பேரும் வந்து ரியல் டைமில் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி அதாவது இன்ஃபினிட்டாக நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுற வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி பண்ண போகிறோம் இப்போ பல எக்ஸாம்பிள் நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்மளோட கிளைண்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் பண்ணுவார் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஹோஸ்ட் வாங்கிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுவார் அவ்வளோதான் அதோட நிறுத்திடுவார் அதோட வேலையை அவர் வந்து திருப்பியும் நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணோம்னா திருப்பி ரிசீவ் ரிசீவ் ரிசீவ்னு கொடுத்துட்ருக்க முடியாது ஓகேவா அதுக்கு தான் எப்படி வந்து நம்ம அதை மாடல் பண்ணலாம் அதை எப்படி ஒரு இன்ட்ராக்டிவான சாட் அப்ளிகேஷன் மாதிரி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு லெவலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து ஒரு சாக்கெட்டை க்ரியேட் பண்ணக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கிளைண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் அது கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்புறம் அக்செப்ட் பண்ணணும் அக்செப்ட் பண்ணால் தான் நம்மளால் வந்து அந்த கிளைண்ட்டோட கனெக்ஷன் கொண்டு வர முடியும் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம இங்கே ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு தடவை ரிசீவ் பண்ணுறோம் இதை மல்டிப்புள் டைம் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆப்வியஸாக வந்து அது ரியல் டைம் ரிசீவிங் மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட்டு இப்போது இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஒரு நியூ ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டெஃப் ஆர் இசிவி ரிசீவ் ஃப்ரம் கிளைண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் கொடுத்துட்டு இது நான் வந்து குளோபல் என்ன என்னென்ன குளோபலாக வாங்க போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் கான் கமா கான் மட்டும் என்ன குளோபலாக இருந்தால் போதும் ஏன்னா கான் வச்சு தான் நான் வந்து அந்த கிளைண்ட் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறேன் கான் வைல் ட்ரூ வெய் வைட் வைல் பண்ணிட்டேன் சாரி இங்கே வரக்கூடாது ஹோஸ்ட் சர்வரை வந்து சர்வரோட நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் நீ வந்து இப்போது வந்து நான் அதை கனெக்டும் பண்ணியாச்சு நீ இப்போது அங்கேருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ கனெக்டடி கொள்ள ட்ரூ எங்கே கொடுக்குறேன்னா எக்ஸ் தாட் அக்செப்ட் ஆனக்கப்புறம் ட்ரூ கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் கான் டாட் ரிசீவ் கான் டாட் ஆர் இசிவி ரிசீவ் ஆஃப் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே ப்ரிண்ட் லோடஸ் ஆஃப் டேட்டா ரிமம்பர் நம்ம டம்பஸ் யூஸ் பண்ணிதோம் அதனால் இங்கே லோடஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மெசேஜ் கூட கொடுத்துரும் சிஐ ரிசீவ்டு ஃப்ரம் கிளைண்ட் லோடஸ் ஆஃப் டேட்டா ஓகே ஸோ இப்போ கனெக்டட் ஈக்குவல் ட்ரூ கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்ட்ரா க்ளோஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா எக்ஸ்ட்ரா க்ளோஸ் கொடுக்காம நம்ம வந்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஓப்பனாகவே இருக்கும் கனெக்ஷன் ஸோ அதை எப்படின்னு மூலம் செஞ்சு காமிச்சிடுறேன் இப்போது நான் என்னோடய கிளையண்ட்டை வந்து நிறையா டேட்டா கொடுக்குற மாதிரி வந்து ஜெயின் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னென்னா சிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ வைல் சிஹெச் நாட் ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு ஹேஷ் கொடுப்போமா ஓகே ஹேஷ் இது வந்து ஒரு எக்ஸிட் வேர்ட் மாதிரி ஓகேவா ப்ரிண்ட் என்டர் டேட்டா டு சென்ட் வாங்கிட்டு டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் இன்புட் வாங்கியாச்சு இதை நாங்கள் சென்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எக்ஸ் டாட் சென்ட் ஆல் ஆஃப் டம்பஸ் ஆஃப் டேட்டா இந்த தான் நம்ம வந்து இப்போதைக்கு சென்ட் பண்ண போகிறதுல இது ஓகே இப்போது நான் இதை ரன் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடணும் இல்லையா 
so z from client shift alt f10 okay number adu vandu successful error illama odudhu ipo client start paniruvom okay ipo client ready aitaaru inge nammalku server stand by la irukku ena data set hello from client ipo received hello client hello from client nu vandircha adhe mari ipo nam enna vena send pannalam namba ishathukku namba vandu like data vandu send pannite irukalam inge full ah me strings dhaan inge enna vena send pannalam but arrays namba dump as vandu more over nu use pandra varaikku inge enna tha vena send pannalam anga correct ah receive aite irukum pathina recursive ah receive aite irukku and programs close aagala run aikite da irukku okay va இதுதான் வந்து ஒன் வே கனெக்ஷன் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே பட் எனக்கு இப்போது கிளையண்ட்டு சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரா அதை சர்வர் ரிசீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது இது வந்து பேசிக்கான ப்ரின்ஸிபல் ஓகே பட் எனக்கு சர்வரும் வந்து சென்ட் பண்ணணும் சர்வரும் சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே ஏதாவது இருக்கணும் ரேண்டமாக சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கிளையண்ட் அதை ரிசீவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒன்று வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு த்ரெட்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்டுக்கு போக போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ இம்போர்ட் த்ரெடிங் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எதுனாலும் ஸோ இம்போர்ட் இப்போ வரைக்கும் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நான் தெளிவாக தான் சொல்லிக்கேன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா கோ பேக் பண்ணி இன்னொரு தான் லிசன் பண்ணி பாருங்கள் பிகாஸ் இந்த வைல் கனெக்டட் அப்படிங்கிற பார்ட் வந்து இந்த ட்ரூ ஆனக்கப்புறம் தான் ரன் ஆகும் இது கீப் ஆன் ரன்னிங்கில் இருக்கும் ரிசீவிங்லேயே இருக்கும்னு தெரியும் அண்ட் அகெயின் நீங்கள் ஒன்று கவனிச்சிங்க அப்படின்னா அவுட்புட்டில் நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் டேட்டா ப்ரிண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் கிளைண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் கிளைண்ட் சுற்றிக்கிட்டே நிறையா இன்ஃபினட்டாக ப்ரிண்ட் ஆகலை பட் ஒரு டேட்டா வந்துச்சுன்னா அப்போ மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆச்சு ஏன் பட் ஆனால் வைல் வந்து ரிப்பீட்டடாக தானே இருக்குது ரிப்பீட்டடாக போய்கிட்டே இருக்கணும்ல ஏன் அப்படி போகலை அப்படின்னா ரிசீவ் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளாக்கிங் கால் ஸோ ஆஸ் சேண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ ரிசீவ் ஆனால் தான் என்னால் அடுத்த வேலையை பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமே இந்த ஒரு இடத்துல பிளாக் ஆகி நிற்கும் அது எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு அப்படி பிளாக் ஆகி நிற்கக்கூடாது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்கள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் என்ன ப்ராப்ளம்னு ப்ரிண்ட் திஸ் இஸ் ப்ரிண்டட் சும்மா ஓகே ஸோ ஷிஃப்ட் எஃப்ட் அண்ட் கொடுக்குறேன் சாரி ஓகே இங்கே போயிட்டு எதுவும் கமெண்ட் பண்ணுவோம் ஸ்க்ராச் சிக்ஸ் ரன் பண்ணலாம் அண்ட் தென் அகெயின் எஃப்ட் அண்ட் ஸ்க்ராச் செவனாக ரன் பண்ணலாம் ஓகே சம்திங் எனக்கு டோன்ட் கேர் இதை சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ் ஃப்ரம் கிளையண்ட் எனக்கு ஒன் ரிசீவ் ஆயிடுச்சு பட் எனக்கு உடனே உனக்கு அது கீழே இருக்க சென் இந்த எதுவுமே வந்து எனக்கு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஐ மீன் இந்த பிரிண்டட் வந்து எனக்கு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு நான் இப்போ என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னா இது கால் ஆனோடனே அது பாட்டு தனியாக ரிசீவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் எனக்கும் என் ப்ரோக்ராம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம த்ரெட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு த்ரெட்டை நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் த்ரெடிங் மாடியில் வச்சு தான் ஸோ இம்போர்ட் த்ரெட்டிங் இங்கே வந்துட்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஹெச் ஆரி த்ரெட்டிங் டாட் த்ரெட் ஆஃப் டார்கெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இசி ரிசீவ் ஃப்ரம் கிளையண்ட் அவ்வளோதான் டி டாட் இங்கே பிரிண்ட் ரிசீவிங் ஸ்டார்டட் சிம்பிள் இப்போது ரன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷிஃப்ட் சிக்ஸ் ஒரு கிளையண்ட் கூட முதல்ல கனெக்ட் ஆகலை ஸோ கிளையண்ட் கனெக்ட் ஆகணும் ஓகே இப்போ கவனிச்சிங்க அப்படின்னா கிளையண்ட் கனெக்ட் ஆகிட்டாரு ஹலோ receive from client hello wait a second then oh idha na innum call panni vechirken ayyo sorry okay so idha vandu na comment pannala rendiyum okay so idha run pandren call padadinga idha na explain pandren simple ah but adha varaiku konja wait panunga output paathone da ungalku vandu like simple ah ungalku puriyum 
பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸையும் செவனையும் நான் வந்து ரன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வந்து எந்த ஒரு டேட்டாவுமே நான் செவனுக்கு கொடுக்காம ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்ஸ் ரிசீவிங் ஸ்டார்டட் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு ஏன் அப்படின்னா இந்த த்ரெட்டு வந்து தனியாக வந்து ஒரு ப்ராசஸை க்ரியேட் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷனை தனியாக ஓட வச்சிருச்சு அது வந்து இப்போ லூப்பில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது நம்மளோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு த்ரெட்டிங் பற்றி தெரியாதுனா சின்னதாக போய் சும்மா த்ரெட்டிங்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க அதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மால் ஐடியா இருந்தால் தான் கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம த்ரெட்டை நம்ம தனியாக கொடுத்துட்டனால இப்போது வந்து நம்ம இந்த ரிசீவிங் ஃபங்க்ஷன் இண்டிபெண்டண்ட்டாக இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த ரிசீவிங் ஃபங்க்ஷன் இண்டிபெண்டண்ட்டாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போது நம்ம கிளைண்ட்ருந்து வர டேட்டாவை நம்ம சைமல்டேனியஸாக வந்து வாங்கிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேயும் வேறு ஏதாவது ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்டாக நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இதுக்கப்புறமேட்டு எப்படி மல்டிபிள் கனெக்ஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறது கிளையன்ஸ்கிட்ட இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த மல்டிபிள் கனெக்ஷன்ட எப்படி கிளையன்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அப்படின்னு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு வாஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் சாக்கெட்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அண்ட் தென் அந்த சாக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி லைக் அமேசிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்களால் செய்ய முடியும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் சி பப